Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 2 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin sau công đoàn độc lập là luật biểu tình. Và Quốc hội Việt Nam cuối cùng cũng đã buộc phải thông qua một đạo luật cho phép người lao động được tự tổ chức và tham gia công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước cái sự bóc lột của những người chủ. Và đây là thông tin báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về việc này. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Mỹ, Quốc hội Việt Nam ban hành một đạo luật lịch sử. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mới chúc mừng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam thông qua luật lao động sửa đổi. Nói đó là một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiệm cận gần hơn tiêu chuẩn lao động quốc tế. Và điều này thực sự đã đem lại những uh, hồ hởi nhất định ở những cái nước dân chủ và tự do bởi vì bản thân họ là những nước tư bản. Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản luôn tuyên truyền rằng những nước này là nước bóc lột và nhiều cái hành động khác nữa. Nhưng cuối cùng thì những cái nước tư bản này là đành phải vận động để cho Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải thay đổi và phải đưa ra luật để bảo vệ người lao động. Thì điều đó đi ngược lại hoàn toàn những cái điều gì mà trước đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay nói. Và đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã rất hoan nghênh đạo luật về lao động với nhiều nội dung tiến bộ này. Và sau đây để chia sẻ của ông. Đây là hình ảnh của đại sứ Daniel Critic Beach ở Hoa Kỳ của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đã ban hành một đạo luật lịch sử cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại cấp cơ sở. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ đã nói như vậy. Đạo luật cũng cải thiện các quyền lượng thương lượng tập thể, tăng cường sự bảo vệ chống lại tình trạng phân biệt đối xử nơi làm việc và củng cố sự bảo vệ đối với những người lao động còn trẻ tuổi. Ông nói, và ngoài ra với số phiếu đồng ý đã chiếm áp đảo khi biểu quyết thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thì điều này uh, nói rằng uh, các đại biểu Quốc hội của Việt Nam cũng đã có những kỳ bỏ phiếu hết sức uh, nghiêm túc cũng như uh, binh vực quyền lợi của người lao động và cuối cùng uh, điều đó đã được thông qua ngay tại phiên họp Quốc hội. Đây là hình ảnh kết quả bỏ phiếu thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi tại Quốc hội Việt Nam vào hôm sáng ngày 20 tháng 11 năm 2019. Báo chí trong nước đưa tin rằng Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi hôm 20 tháng 11 với 435 đại biểu tán thành, tức là tỷ lệ hơn 90%, trong khi có 9 người không tán thành và 9 người không biểu quyết. Thì rõ ràng với tỷ lệ áp đảo như thế này thì đạo luật đã được thông qua và tới đây sẽ được bắt đầu đưa vào áp dụng điều mà đáng lẽ phải được xảy ra và cách đây 70 năm rồi. Và ngay cả những người không có hợp đồng lao động cũng được hưởng quyền lợi từ đạo luật này. Đây là hình ảnh đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Cùng ngày, đại sứ quán Mỹ nói thêm rằng quan trọng là đạo luật này phải mở rộng điều chỉnh của đạo luật lao động từ 15 lên 56 triệu người bằng cách nới rộng phạm vi bảo vệ pháp luật tới những người lao động không có hợp đồng lao động tức là những cái người mà từ trước đến nay uh, lao động uh, không hợp đồng là bây giờ họ cũng được hưởng lợi về điều này cùng lúc với việc đó những quy định mới thể hiện cam kết quan trọng nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quyền lao động cơ quan ngoại giao của mỹ đã nói trong thông cáo của mình và để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là những hoạt động của đại sứ quán mỹ tại hà nội luôn tổ chức những hội nghị và những chuyên đề và ngày càng thúc đẩy cái việc việt nam gia nhập vào với xã hội văn minh và bên cạnh đó thì các tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng ủng hộ đạo luật về lao động của Việt Nam được thông qua. Đây là hình ảnh thông cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế viết tắt là ILO tại Hà Nội hôm 20 tháng 11 năm 2019. Để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ nội dung được thông cáo cụ thể và đầy đủ trên trang của tổ chức này. Ngoài phía Mỹ, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cũng lên tiếng hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam. Theo ILO, Bộ luật lao động sửa đổi có một số điểm mới như người lao động tại doanh nghiệp có quyền được thành lập hoặc gia nhập tổ chức đại diện cho người lao động theo sự lựa chọn của họ. Phụ nữ không còn bị cấm làm một số loại hình công việc cũng như mở rộng bảo vệ tới người lao động làm thuê không có hợp đồng lao động bằng văn bản. Thì điều này rõ ràng là những cái bước tiến mới và chắc chắn trong thời gian tới thì rất nhiều người Việt Nam, hàng triệu người lao động Việt Nam sẽ được hưởng cái điều này. Tuy nhiên đang còn phải đợi cái những cái hướng dẫn thực hiện luật có thể sẽ được ra đời và trong thời gian tới và người lao động sẽ được bảo vệ chống cưỡng bức hoặc giải quyết các vấn nạn lao động trẻ em và điều này cũng rất nghiêm trọng ở Việt Nam khi trẻ em Việt Nam thay vì đến trường thì lại phải lao động ở trong những cái công trình 
và những cái nơi nặng nhọc và độc hại và điều đó bộ luật lao động này cũng sẽ có những trình độ đây là hình ảnh tiến sĩ Chang Hy Lê giám đốc của tổ chức ILO tại Việt Nam tổ chức lao động quốc tế ở Việt Nam cũng nêu nêu lên các quan điểm thay đổi trong bộ luật về việc bảo vệ tốt hơn để chống phân biệt đối xử đối với đối với công đoàn và can thiệp vào công đoàn quy trình rõ ràng hơn và khuyến khích thương lượng tập thể bảo vệ tốt hơn để chống lại lao động cưỡng bức và lệ thuộc vì nợ cũng như điều khoản rõ ràng hơn về việc thuê lao động chưa thành niên hoặc nhiều lứa tuổi tiến sĩ Trang He Lê giám đốc của tổ chức ILO Việt Nam được dẫn lời nói trong một thông cáo của tổ chức này như sau đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong bộ luật lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam tạo lên nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại một cách hết sức công bằng. Và điều quan trọng là chính phủ Việt Nam phải sớm ra văn bản hướng dẫn thực hiện đưa luật lao động sửa đổi này vào cuộc sống hàng ngày. Đây là hình ảnh một cuộc đình công đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra trong thời gian qua tại Việt Nam và những cái cuộc đình công này thì nếu mà không được sự cho phép thì rất khó và bây giờ thì người dân có thể tự thành lập những công đoàn độc lập của mình để bảo vệ quyền lợi. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ nói rằng với tư cách là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các vấn đề lao động, Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố những cải cách trong luật lao động, bao gồm cải cách thông qua các văn bản pháp luật sắp được ban hành về thành lập, đăng ký và hoạt động của các tổ chức công đoàn độc lập và sự bảo vệ đầy đủ đối với quyền thương lượng tập thể và quyền đình công. Hoa Kỳ trông đợi được hợp tác cùng Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật lao động và quá trình thực thi cải cách cũng như tiếp tục là đối tác của nhau trong các vấn đề về lao động. Cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ đã nói như vậy với báo chí và truyền thông quốc tế. Và ngay khi Việt Nam đặt bút ký hiệp định thương mại tự do với châu Âu viết tắt là EVFTA thì điều kiện để thông qua là yêu cầu với Việt Nam phải cho phép người lao động thành lập được công đoàn độc lập của mình và điều đó hiện nay bắt đầu được thực thi. Công đoàn độc lập xu hướng tất yếu của Việt Nam không thể đảo ngược. Một trong những điểm nóng gây tranh cãi trong dự thảo Bộ Lao động Lao động sửa đổi năm 2019 là việc cho phép thành lập công đoàn độc lập giữa những yêu cầu từ thế giới dân chủ phương Tây về việc Việt Nam phải bảo vệ quyền lợi cho người lao động hơn nữa khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do của cộng đồng quốc tế. Việc thành lập công đoàn độc lập để công đoàn thật sự trở thành tiếng nói của người lao động và có đủ thực quyền dựa trên luật pháp để bảo vệ người lao động tại Việt Nam, thực tế đã được bàn luận trong những năm gần đây và là một nhu cầu tất yếu trong xã hội văn minh. Và ngân sách nhà nước thì trong khi đó mỗi năm đã phải cấp đến 45.000 tỷ đồng cho các hoạt động của tổ chức xã hội, trong đó có công đoàn Việt Nam, nhưng hoạt động của nó chỉ mang tính hình thức, phục vụ và nằm dưới trị đạo, sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều này không thể chấp nhận được trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua. Các tổ chức công đoàn hiện nay tại Việt Nam chỉ mang tính hình thức, không có giá trị hay khả năng bảo vệ quyền lợi của người lao động. Theo nhận xét của anh Đoàn Trần Sơn, một người đã có gần 20 năm làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, cho biết. Thực tế thì chủ tịch công đoàn của doanh nghiệp là đảng viên và cũng là do giám đốc hoặc tổng giám đốc bổ nhiệm chứ không phải do người lao động bầu ra. Điều này có nghĩa là khi có mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp thì chủ tịch công đoàn hay tổ chức công đoàn ấy chẳng thể làm điều gì. Tôi từng công tác trong vai trò một lãnh đạo cấp phòng thì tôi biết nhiều nguyện vọng đề xuất của người lao động về quyền lợi giờ làm khi được trình lên đến chủ tịch công đoàn là bị chặn lại. Và việc chặn lại này cũng là do giám đốc hay tổng giám đốc chỉ đạo mà thôi vì họ không muốn có sự thay đổi. Anh Sơn đã chia sẻ với truyền thông quốc tế như vậy về việc công đoàn nhà nước tại Việt Nam. Và ngay cả khi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua cũng đã liên tục phải lên tiếng và công khai thừa nhận là cần có công đoàn độc lập cho gần 60 triệu người lao động Việt Nam. Đây là hình ảnh cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ từng nói với truyền thông quốc tế rằng việc thành lập công đoàn độc lập là một xu hướng tất yếu mà Việt Nam dù muốn hay không cũng không thể né tránh. 
Ông nói, thực tế các hiệp định thương mại với châu Âu thì đã ký cả rồi. Và trong tất cả những hiệp định ấy đều có yêu cầu bảo vệ quyền lợi người lao động và thành lập công đoàn độc lập. Việt Nam đã ký đã quyết định ký thì Việt Nam phải thực hiện chứ không thể lẩn tránh mãi được. Và theo tôi, đây là một nhu cầu cũng không thể đảo ngược của người lao động. Tin cho hay, Bộ luật lao động sửa đổi gồm 17 chương, 220 điều sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Và Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn hô hào khẩu hiệu là đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng thực tế thì trên 70 năm qua, kể từ khi giành được độc lập, hàng triệu người lao động Việt Nam đã không hề có quyền cất lên tiếng nói với giới chủ và họ đã bị bóc lột một cách hết sức nghiêm trọng. Điều này tệ hại hơn khi chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lập ra tổ chức công đoàn nhà nước để khống chế các quyền lợi mà đáng lẽ ra người lao động của Việt Nam được hưởng. Và muốn hội nhập với thế giới văn minh, thì chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần sớm đưa ra các văn bản hướng dẫn thi hành luật và cho phép người lao động được tự do thành lập công đoàn độc lập của mình, chấm dứt tình trạng bị đẩy vào hoàn cảnh yếu thế khi bị người chủ bóc lột trước lao động. Và nên tiếp tục đưa ra quốc hội dự thảo về dự luật biểu tình để thảo luận và thông qua, đem đến quyền, lệ, quyền thể hiện chính kiến và ôn hòa cho người dân cả nước. Nếu làm được điều đó thì sẽ chứng minh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thực quyền lãnh đạo trong lúc này. Ngoài ra, những đạo luật về công đoàn độc lập và biểu tình khi được thông qua là một cơ hội để Đảng Cộng sản Việt Nam trở về đúng với tiêu chí phục vụ nhân dân như điều mà họ vẫn thường giao giảng kể từ khi thành lập vào năm 1930 đến nay. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thể báo chấm từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.